Preocupación genuina por una mejor sociedad. En conjunto con la Oficina de la Procuradora de la Mujer en Puerto Rico, trabajando como portavoz en una campaña para combatir la violencia doméstica, colaborando en la realización de una pintura para recaudar fondos para el Instituto Psicopedagógico de la Isla y llevando alegría y ofreciendo apoyo tanto a niños en escuelas y hogares de crianza como a mujeres encarceladas. Pero existe una labor cercana a su corazón, el ser miembro y activista del True Self Foundation. Una organización sin fines de lucro a favor de las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género. Con su participación en diversas actividades, logra recaudar fondos con el propósito de otorgar becas universitarias, reducir barreras en el proceso de transición con subvenciones parciales para cirugías de afirmación de género y proveer servicios legales gratuitos para el proceso de cambio de nombre. Un absoluto compromiso, un corazón, con la intención de construir paso a paso un mundo compasivo, seguro e inclusivo. Se puede intentar hacer canciones, no he hecho tanto por el arte, se puede intentar romper. Hacer casas gigantes Y no llegué a aprender a amarte Aunque quisiera yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo oh, oh. Cansada tengo y pienso Si eso es lo que merecemos de cursilería y no hace falta compañía para ser feliz Puerto Rico Oye. y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la apuesta ya la perdí y ahora que le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida estoy loquita por ti Oye. te colaste en mis sueños sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me voy contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo lo respondo. A ti te tomo como agua y te cojo, poquito a poco.
fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por la tontería que no importaba. Y aunque tuviera yo la razón, igual te la daba. Acá las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando. Un aplauso, un aplauso. Eso, bendiciones, te amamos. Ya les amo. Gracias, Ángela, Goyo y Casu por darle sonido a este hermoso homenaje. Cani, nos llena de orgullo reconocerte como la mujer poderosa que eres, por tu pasión, por tu intensidad y sobre todo por ser vocera de los derechos de la mujer y de nuestra comunidad LGBTQIA+. Por eso y mucho más, te mereces este reconocimiento como agente de cambio, mami, tú lo sabes. Tú lo sabes. <risa> ¿Tú me lo aguantas un ratito? <ríe> Buenas noches. Uy. Bueno, aclaro algo. <ríe> lo de hacer canciones se me da muy bien. Lo de hablar, soy un desastre, soy un manojo de nervios esta noche. Así que aquí escribí unas cositas que no quiero que se me pasen. Va. <ríe> bueno. Hey. Primeramente, gracias, gracias a Univisión por, por hacer esta noche tan especial para mí. Gracias por esta iniciativa. Eh, eso de que... Gracias. Gracias. Eso de que le dediquen a una, en Premio Juventud, un reconocimiento como este, debo decir que eso de joven tampoco me hace sentir tan joven en esta noche. Pero bueno, <ríe> quiero darle gracias a mis compañeras que están aquí presentes esta noche, porque ustedes tres son diversas y valientes, cada una. Una artista inmensa y activista afrodescendiente como lo es Goyo, una mujer que defiende el folclor mexicano como Ángel Aguilar, una trapera alternativa descaradamente talentosa que no tiene pelos en la lengua como es Casu. Y por si fuera poco, y si, y si, ya, y si ya eso no es mucho, Quiero agradecer el hermoso reconocimiento que me lo entregue una mujer que admiro tanto, que representa la diversidad, la inclusión, la visibilidad. Una mujer que está haciendo historia como eres tú, Villana. Qué honor que seas parte de mi comunidad LGBTIQ+. Veo este video y no puedo parar de emocionarme. Todas las luchas, todo el camino... Y, todo mi equipo, y, y a todo mi equipo que está aquí presente, a mi manager Polo, a mi discográfica 5020, Sony Music, Afover de Rafa, mis músicos que siempre que están ahí me acompañan, pero no me acompañan solo aquí, en los albergues, en las cárceles, en salir a la calle, a todos dicen que sí. Esto que tengo de frente tiene un valor incalculable. Esto, 
para recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo que no merecemos vivir con miedo y que dejemos de normalizar lo que se normaliza nunca. Que los gobiernos están para servirnos y no para restarnos derechos, decidiendo también sobre nuestro cuerpo. Ya lo decía Berg, todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mar es que suficientes personas buenas no hagan nada, por eso debemos de hacer más. Soy una suertuda porque tengo a mi familia, a mis amistades que me aman, a mi esposa que es la persona que más admiro y no puedo evitar reconocer que esto que vivo no es la realidad de toda mujer lesbiana, bisexual o latina o puertorriqueña. Todo lo que a mí me pasa es un paso adelante a todos los colectivos que mi persona afecta. Y pido a Dios que siempre yo sea coherente en mi discurso, pero sobre todas las cosas, comprender que llego y llegaremos más lejos si cada palabra de ese discurso está cargada de amor y respeto. Muchas gracias. De tu DN llegan Lindsay Casinelli y Enrique el Perro B.